고마우신 구독자 여러분 그렇게 해주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 정말 중요한 혈관 건강에 대한 말씀을 좀 드리려고 하는데요 혹시 이런 얘기 들어보신 적 있으신가요? 얼굴에 생기는 이것이 혈관 질환의 지표가 된다는 것이죠 바로 이것은 뭐냐면 주름입니다 주름 얼굴에 주름 중에서도요 이마주름 이마주름이 많으면 심혈관 질환 사망률이 증가된다는 논문 결과가 있어서 오늘 재밌는 결과 한번 소개해 드리고 또 우리가 이 논문을 어떻게 이해해야 될지 저희 의견, 의견까지 말씀드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 2018년 8월 달에 요 유럽 심장학회 학술지에 재미있는 논문이 하나 실렸습니다 연구자들은 요약 3200명의 성인을 대상으로 연구를 했는데요 얼굴 속에 보이는 그 이마의 수평주름 있죠 이 수평주름의 그 상태와 심혈관 위험의 관계를 조사했습니다 일단 이마 주름의 숫자와 또 깊이에 따라서 단계를 나눴는데요 0단계는 일단은 거의 없는 겁니다 주름이 그 다음에 1단계는 약하게 있는 거고 2단계 3단계 넘어갈수록 굉장히 강한 겁니다 그래서 0단계 1단계 2단계 3단계까지 측정을 했고요 그 다음에 이분들을 20년 동안 추적 관찰했습니다 그러면서 어, 과연 어떤 일이 벌어졌는지를 봤더니 그 중에서 약 233명 정도가 여러 가지 원인으로 사망을 했는데요 사망한 분들을 조사해 보니까 그 중에서 15.2%가 2단계 3단계에 해당됐었고요 그 다음에 1단계에 해당된 분들은 그 중에서 6.6% 정도 였었고요 0단계에 했던 분들은 2.1% 밖에 되지 않았습니다 결론적으로 어, 사망률이 증가했다는 거죠 주름이 깊을수록 또 주름이 많을수록 사망률이 증가했다는 것이고 그 다음에는요 심혈관 질환 사망 위험률을 측정해 봤습니다 측정해 봤더니 0단계인 사람들에 비해서 1단계인 사람들은 심혈관 질환 사망 위험률이 자그마치 5배 이상 증가했고요 2단계 3단계에 해당되는 사람들은 거의 10배까지 증가했습니다 굉장히 차이가 많이 나죠 그래서 이 연구자들은 요 이렇게 결론을 내리고 있습니다 확실히 이마 주름이 더 많고 깊을수록 심혈관 질환의 위험률은 증가할 수밖에 없다는 것을 통계적으로 보여주고 있는 거죠 물론 이 통계 속에는 요 나이라든가 성별 또그 밖에 여러 가지 위험인자들 있잖아요 혈압이라든가 당 수치라든가 이런 것들을 좀다 통제를 하고 나서 했는데도 불구하고 이렇게 주름과 상관관계가 있었다는 것을 확인했습니다 그리고 또 연구자들이 이 연구에서 밝힌 점은 뭐냐면 얼굴에 이마 주름 말고도 다른 것들이 있잖아요 눈가 주름도 있고 그 다음에 또 귓볼 주름도 있습니다 이런 것들에 대한 연구도 있었는데 사실 이런 것들이란 것은 특별한 의미를 찾기가 어려웠다고 이해합니다 물론 과거에 어떤 연구에서는 귓볼 주름이 어, 심혈관 질환 사망률과 관련이 있다는 연구도 있었지만 그런 것보다 더 확실하게 나타나는 것은 바로 이마주름이었다고 라 얘기를 하고 있습니다 또 연구자들은 이런 결과가 나온 것에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다 콜라겐 단백질의 변화가 생기고 산화 스트레스가 많아지면 동맥경화증이 잘 생기는데요 그런데 이런 콜라겐 단백질의 변화와 산화 스트레스는 또 주름도 잘 생기게 한다는 것이죠 그래서 원인이 같기 때문에 주름이 잘 생기는 사람은 동맥경화증도 잘 생길 수 있다고 추측을 할수 있다는 것입니다 근데 저는 이 연구를 보면서 이런 생각을 했습니다 그 밖에 다른 전문가들도 지적을 했는데요 사실 우리가 이 동맥경화증에 대한 그러한 위험인자가 여러 가지가 있지 않습니까 우리가 흔히 알고 있는 고혈압이라든가 또 복부 비만이라든가 또 당뇨라든가 또 중성지방 수치가 증가한다든가 이런 것들 있죠 이러한 더 의미 있는 지표가 있기 때문에 사실 뭐 얼굴 주름 가지고 이마 주름 가지고 이런 것들을 대신 추측하는 것이 과연 의미가 있을까 하는 생각이 드는 거죠 예를 들어서 혈압도 없고 당뇨도 없고 복부 비만도 없고 너무 건강한 사람이 이마 주름만 많다 그렇다고 해서 이것을 어, 동맥경화증이 생길 수 있다고 위험하다고 볼수 있을 것인가 라는 겁니다 반대로 이마주름은 거의 없는데 혈압이 높고 당뇨도 조절 안 되고 복부 비만이 있고 중성지방도 높고 그렇다면 우리가 이, 이 사람을 이마주름이 없다고 해서 이러한 동맥경화증이 안 생길 거라고 보면 되는 것인가 그렇지 않다는 것이죠 그래서 하나의 지표가 될 수는 있겠지만 그래도 우리가 정말로 지금까지 알려져 있는 확실하게 알려져 있는 이런 위험인자들을 먼저 따지는 것이 중요하다는 말씀을 드리고 있습니다 자 오늘은 제가 이렇게 얼굴에 생기는 이 이마 주름이 혈관 질환의 지표가 된다는 얘기를 논문을 말씀을 드렸는데요 이것을 우리가 다 완벽하게 이 지표로 받아들이기는 어렵지만 그것보다 더 중요한 것 기본적으로 혈압도 낮춰야 되고 당 수치도 조절해야 되고 복부 비면도 줄여야 되고 이런 것들이 얼마나 더 중요한지 말씀드렸습니다 이런 것들 잘 관리하셔가지고 여러분들 더 건강한 혈관으로 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다